Alors bonjour tout le monde, c'est Multitouching. Aujourd'hui dans cette vidéo, eh bien, je vais vous présenter comment jailbreaker vos iPhone 4, iPhone 3GS, iPod Touch 2G, iPod Touch 3G, iPod Touch 4G au firmware 4.1. Donc tout d'abord, euh, un... ça va être un jailbreak donc, au firmware 4.1 comme je l'ai dit. Euh, donc voilà. Donc nous avions déjà fait une vidéo sous Windows, mais aujourd'hui nous allons la faire sous Mac. Donc euh, nous allons jailbreak aujourd'hui avec Red Snow. Donc tout d'abord il va falloir aller sous votre euh, navigateur web. En, en l'occurrence en ce moment je suis sous Safari. Donc j'ouvre Safari et je cherche Dev Team Blog. Donc voilà, donc j'ai Dev Team Blog. Donc je, le lien sera dans la description de la vidéo en bas. Donc je clique ici. Donc là on nous met de euh, Last Test Red Snow is available at OS X qui veut dire Mac et Windows qui veut dire PC. Donc euh, moi je l'ai déjà téléchargé, mais si vous cliquez dessus, ça va vous mettre sur un lien direct, ça le télécharge directement, ça prend pas de temps. Et puis voilà, vous aurez ça. Donc on va voir donc ce petit dossier ici. Donc il va falloir l'ouvrir. Ouvrir Red Snow. Là on a les crédits, donc les gens qui ont fait euh, euh, le logiciel. Enfin, bon. Donc ici, donc, euh, on, va, on a Red Snow, donc euh, je l'ouvre et je peux fermer cette fenêtre. Donc on nous dit bienvenue sur Red Snow, on nous met les copyrights et on nous demande euh, d'abord aussi il va falloir connecter votre iDevice euh, avec un câble comme ceci, vous l'aurez forcément si vous avez un iDevice avec vous. Donc euh, un, là en l'occurrence moi je suis sous, en ce moment sous un iPod Touch 2G avec le firmware 4.1. Donc voilà, donc et euh, eh bien donc, je vais... Euh, et bien nous a, il va falloir aller dans Browse donc, donc on a cliqué sur Browse et on clique sur son firmware donc je clique sur mon firmware et je fais Open voilà. donc ils vont euh, Retino va travailler euh, le firmware alors là on va nous demander euh, quel, quel est le modèle de votre iPod Touch 2G il va forcément le demander pour les iPod Touch. Après, il va, non, il va vous le demander, mais moi, il met iPod Touch 2G parce qu'il l'a reconnu que c'était un iPod Touch 2G. Donc, pour savoir euh, quel est votre modèle, il va falloir déverrouiller votre iDevice. Oups. Allez dans Réglages. Après, allez dans, Géné Oups. -moi. Allez dans Général. Euh, il va falloir aller dans Informations. Et descendre en bas, et nous allons pouvoir voir modèle, et ça va commencer par MB, nanana, donc ça veut dire que c'est un modèle MB, et pour savoir que c'est un modèle MC, ça va faire MC, nanana. Donc voilà, donc on peut fermer, on peut... Ok, oups, voilà. Donc moi c'est un modèle MB, donc on me demande si c'est un modèle MB ou un modèle MC, donc je fais non, que ce n'est pas un modèle MC. Donc je fais next, qu'il est en train encore de le travailler. moi donc il voilà alors là on va nous demander euh, là on va nous demander euh, ce qu'on veut installer donc et on va installer forcément s'il y a euh, alors ne, ne vous occupez pas de ça faire boss boost boot c'est quand vous allez démarrer il va y avoir vous allez éteindre votre iPod et quand vous allez le redémarrer il va y avoir toutes les lignes de code custom boot logo c'est quand vous allez redémarrer votre iPod et qu'au lieu qu'il y ait la pomme d'Apple il y aura euh, un logo. Et après, enfin, je sais plus très bien. Mais enfin, en tout cas, après Enable Multitasking, Enable Home Screen Paper, Enable Battery Percentage. C'est euh, donc Enable Multitasking, c'est pour euh, mettre le multitâche. Moi, je ne vais pas le mettre parce que ça ralentit. Donc, je l'avais dans, dans les précédentes vidéos. Euh, le Home Screen Paper, c'est pour avoir un fond d'écran sur votre euh, Springboard. Je l'installe. Et. Enable Battery Percentage, c'est pour avoir la le pourcentage de votre batterie. Donc, euh, bah moi, euh, je vais euh, le mettre. Oui, je vais le mettre. Euh, non, je ne vais pas le mettre. Non, je n'ai pas très envie de le mettre. Donc, je ne le mets pas. Donc, je fais, moi, pour ma part, je vais installer Cydia et mettre le home screen wallpaper. Donc, je fais Next. Alors, on va vous demander si vous... Donc, vous devez être sûr que euh, votre euh, iDevice est éteint et qu'il soit mis, qu soit connecté à votre ordinateur. Donc on va, je vous l'ai dit, il va falloir faire le mettre en mode DFU. Donc comme je vais le refaire, je vais je m'étais trompé. Donc il va falloir l'éteindre. On l'éteint 
il s'éteint. Voilà, il est éteint. Donc il va falloir euh, appuyer sur le power button, donc qui est le bouton du haut. Puis après appuyer sur le bouton home, qui est le bouton du bas. Donc les deux en même temps. Et puis sans lâcher le bouton du bas, on va appuyer sur, euh, on va appuyer sur le bouton du bas et lâcher le bouton du haut. Donc c'est ce que je vais faire. Alors, on fait next. Une, trois. Là, j'appuie sur les deux. 4, 3, 2, 1. Et j'appuie que sur le bouton du bas. Et voilà. Et voilà. Donc, on a un écran blanc. Et voilà ce qu'on a. Donc, il est en train de jailbreaker, comme vous pouvez le voir. Donc, il download, comme on dit download, qui veut dire télécharger. Il télécharge tout. Donc, je vous retrouve parce que ça va mettre peut-être 2-3 minutes. Donc, je vais mettre pause de la vidéo et revenez après. Allez, à tout de suite. Et donc, voilà. Donc, là, il vient juste de redémarrer. Donc, après que le, les, tous les packages ont été installés, donc euh, on va voir la pomme d'Apple qui va redémarrer. Si vous avez mis un bout de logo que vous avez choisi, il va, voir, euh, va y avoir votre bout de logo. Donc, on attend que votre iDevice démarre. Donc, on attend. Excusez-moi. Hein. Et donc voilà, donc il vient juste de redémarrer et quand je vais slider, je vais pouvoir voir que ici j'ai mon Cydia. Donc euh, je vais cliquer sur Cydia et puis je peux faire tout ce que je veux, comme on va dire, m'éclater avec mon iDevice. Donc voilà, donc euh, vous pouvez aller après sur donc, iTunes. Comme je le disais, vous pouvez aller sur iTunes et faire restaurer à partir d'eux et ça mettra vos anciennes données devant votre ancien iPod sans enlever ces goûts d'avoir euh, suivi. Euh, ce petit tutoriel pour jailbreaker vos iDevice au firmware 4.1 avec Red Snow. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Twitter. N'oubliez pas de vous abonner à notre compte YouTube. Et allez sur notre site nullytouching.webs.com. Merci. Au revoir.